আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই এই মুহূর্তে যারা অনলাইন আছেন সবাইকে প্রিয় শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের নতুন একটি গুরুত্বপূর্ণ দুটি টপিকস এর উপরে আমি মূলত আপনাদের সাথে আজকে ভিডিও শেয়ার করব আপনারা ল্যাপটপ সচরাচর সবাই ব্যবহার করেন কম বেশি তবে এর মধ্যে যে ছোট ছোট কারণে আপনার ফর एग्जांपल আপনি ল্যাপটপ ব্যবহার করে রেখে দিবেন উইন্ডোজ ওপেন হচ্ছে না এক এন্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনি ল্যাপটপ ব্যবহার করে রেখে দিবেন ডিসপ্লে আসছে না মানে কোনো কিছুই ডিসপ্লে আসছে না এই দুটি প্রবলেম নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আজকে আপনাদের সাথে যে গুরুত্বপূর্ণ টিপস দেব আশা করি আমার ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন আর ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট শেয়ার করবেন ধন্যবাদ চলুন তাহলে দেখা যাক কিভাবে এটি সলিউশন করা যায় ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই যে একটা নতুন ল্যাপটপ এটা লুকস লাইক নিউ দেখতে নতুনের মতো এই ল্যাপটপটি তোশিবা কোম্পানির এই ল্যাপটপটা আপনার ডিসপ্লে আসছিল না তো মানে ডিসপ্লে না আসার কারণে এটা এখন কিভাবে সলিউশন করা যায় সেটা আমি আপনাদের দেখাবো ল্যাপটপ অন হচ্ছে এই দেখুন এই যে ল্যাপটপ পাওয়ার পাচ্ছে এই যে আপনার পাওয়ার লাইট অন হচ্ছে কিন্তু ডিসপ্লে নাই একেবারেই নাই তো এখন এটা দেখবো যে আসলে মূল প্রবলেম কো কোন জায়গা থেকে করতেছে এটা ওয়ান হচ্ছে কিন্তু আপনার ডিসপ্লে আসতেছে না সেক্ষেত্রে আমি অফ করে দিই তো এটা অফও হচ্ছে না এটা নর্মালি পাওয়ার বাটন কয়েক সেকেন্ড প্রেস করে রাখলে স্বাভাবিকতে ওয়ান অফ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এটা অফ হচ্ছে না না অফ হচ্ছে না এটা মনে হচ্ছে আরও কিছু প্রবলেম আছে তো যা হোক অফ না হলে আমি ব্যাটারি খুলে নেব নিলে অটোমেটিক শাটডাউন হয়ে যাবে ব্যাটারি খুলে নিলাম এখন ডিসপ্লে মূলত না আসার কারণ হচ্ছে এই যে এখানে এই এই ছোট এই স্লোটটির মধ্যে এখানে র্যাম থাকে এই যে এখানে আপনার যে ছোটো ইয়া করা আমি প্রথমে র্যামটা এই খুলে নেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা র্যাম লাগানো আছে এই র্যামটি আমি এখন খুলবো যদি র্যাম থেকে কোনো প্রবলেম করে থাকে তাহলে অ্যানি কাইন্ড অফ প্রবলেম যদি র্যাম থেকে করে থাকে ফর এক্সাম্পল আপনার এই ল্যাপটপটা একটু ঝাঁকি লেগেছে বা জোরে গুতা লেগেছে নাইনটি এর মধ্যে নাইনটি দশমিক ওয়ান পার্সেন্টও যদি এদিক সেদিক হয় তাহলে আপনার ল্যাপটপ ডিসপ্লে দেবে না র্যাম তবে এটা আপনারা মাথায় রাখবেন যে শুধু ল্যাপটপের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই বিষয়টি না ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ যেটি হোক দুটো থেকেই এই একই প্রবলেম দেখা দেবে এই জন্য আপনারা সরাসরি প্রথমে আপনার ফার্স্ট হচ্ছে যে এটা আপনাদের বুঝতে হবে যদি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ যদি অন হয় কিন্তু সেখানে যদি আপনার ডিসপ্লে না আসে তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই প্রথমে এই র্যাম্পটি খুলে দেখতে পারেন এখন আমি এটা খুলে এগেন স্টার্ট করে দেখব র্যামটি পুনরায় স্থাপন করলাম ব্যাক কভার পরে লাগাবো ব্যাক পার্টটি এখন দেখা যাক চালু করে দিলাম জি অন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ডিসপ্লে কিন্তু এসে গেছে এটা মূলত এই প্রবলেমটি র্যাম থেকেই হয়েছিল এই কারণে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে র্যাম থেকে প্রবলেমটা করছিল আমরা এখন পুনরায় সব কিছু ইনস্টল করে নেব আমি আবারও বলছি যে আপনাদের কিন্তু এটাই মাথায় রাখতে হবে যে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ যদি সার্টেন আপনি ইউজ করে রেখে দিচ্ছেন যদি কখনো ডিসপ্লে না আসে সেক্ষেত্রে আপনাকে বুঝতে হবে যে র্যাম থেকে প্রবলেম করছে আর এর বেশি আপনারা খুলতে যাবেন না এর বেশি ভিতরে আপনি কোনো কিছু আইডেন্টিফাই করতে যাবেন না সেক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে দেখুন ঠিক আছে উইন্ডোজ অন হয়ে গেছে আমি জাস্ট সেফলি অন হয়ে গেছে এটা এখন প্রবলেম নাই ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সে ঠিক হয়ে গেছে তো প্রিভিয়ার্স এই এই ল্যাপটপটির এটাই ছিল মূলত প্রবলেম যে কারণে এই কাস্টমার উনি বুঝতে পারে নাই নিয়ে আসছে তো আমি আমি আপনাদেরকে এতটুকুই এখন ব্যাসু করবো যে আপনি ফর এক্সাম্পল অনেক শহর থেকে অনেক দূরে যখন আপনি এই ল্যাপটপটি ব্যবহার করবেন হঠাৎ এরকম প্রবলেম আপনার হয়েই যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে জাস্ট র্যামের দু সাইড থেকে দুটো গার্ড টান দেয় খুলে দিয়ে আবার পুনরায় লাগিয়ে দেন ব্যাস দ্যাটস ইট হয়ে গেল আপনার ল্যাপটপ প্রিপেয়ার এক্ষেত্রে আপনি কোনো 
ইঞ্জিনিয়ার বা টেকনিশিয়ানের কাজ গেলে অবশ্যই সে সার্ভিস চার্জ আপনাকে দিতে হবে এবং আপনার হয়তো গাড়ি ভাড়া করে দূরে যেতে হলে একদিন দিন কামায়ও আপনার একদিনও নষ্ট হতে পারে তো এই জন্য যদি এটি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমি এখন আপনাদের আরেকটি ল্যাপটপ আমার সামনে যে ল্যাপটপ দেখছেন এই ল্যাপটপটি প্রবলেম হচ্ছে ওটা পুনরায় আবার একটু দেখতে চাই যে আসলে এর সব ঠিকঠাক আছে কি না যাক ঠিক আছে আমি এখন এটি শাট ডাউন করে দেব শাট ডাউন করে দিলাম ব্যাস এখন আমি আপনাদের আরেকটি ল্যাপটপ দেখাবো যে ল্যাপটপটের আপনার ওটা কিন্তু ডিসপ্লে আসে কিন্তু উইন্ডো দেখাচ্ছে না তো চলুন ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আমার সামনে একটি ল্যাপটপ আছে তো এই ল্যাপটপটি এক কাস্টমার নিয়ে আসছে এটা প্রবলেম ছিল উইন্ডো স্টার্ট হচ্ছিল না বাট ডিসপ্লে ছিল প্রবলেমটা কি ছিল আমি মূলত এটি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি যে অনেক সময় পুরানা যে ল্যাপটপগুলো এগুলো যে সব কারণে সাধারণত আপনার অন হয় কিন্তু আপনার উইন্ডোজ স্টার্ট হয় না তার কারণ কি থাকে আমি দেখেন আমি দেখাচ্ছি আমি ল্যাপটপটি খোলার পরই দেখলাম এই দেখতে আমি এখানে প্যাকিং দেওয়া হয়েছে এখানে প্যাকিং দিছি এই একটা প্যাকিং এই যে আরেকটা প্যাকিং এই দুইটা প্যাকিং আমি দিয়েছি দিয়ে জাস্ট ট্রাই করলাম উইন্ডোজ ঠিক আছে সব ঠিকঠাক আছে এটা কি হয়েছে ঝাঁকিতে এখানে কোনো স্ক্রু থাকে এখানে একটা স্ক্রু থাকে এই স্ক্রুটা এই স্ক্রুটাও ছিল না তো এটা কি হয়েছে নর্মালি এরকম একটু ঝাঁকিতে দেখে নিয়ে যায় এখন এটা কিন্তু খুলে গেছে হ্যাঁ এটা খুবই সাধারণীয় থাকে এইটু খুলে গেছে এই খুলে যাওয়ার কারণে এই কাস্টমারটি এই ল্যাপটপটি এখানে নিয়ে আসছে তো নিয়ে আসার পরে আমি কিন্তু এটা রিপেয়ার করে দিলাম আমি কিন্তু ওনার সার্ভিস চার্জ অবশ্যই করব কিছু কারণ হচ্ছে আমাদের ব্যবসা তো এখন আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা আপনাদেরকে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে এইসব এগুলো ছোটোখাটো ঘটনা যেগুলো আপনার আসলে সাধারণত আপনাদের জানার কথা না আমি মূলত এগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে থাকি তো এখন এটা হচ্ছে আমি এখানে জাস্ট একটা স্ক্রু এখানে একটা স্ক্রু দিয়ে দেবো বা সেটা ঠিক হয়ে যাবে আর প্যাকিংটা দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে যাতে কোনো রকম লুজ কানেকশন না দেয় এখানে অবশ্য রাবারের একটা অরিজিনালি ইয়া থাকে এই ল্যাপটপটা হার্ড ডিস্কটা যে চেঞ্জ করছে ওই সময় সে এর সাথে যে এক্সট্রা ক্যাচিং একটু সাপোর্ট থাকে সে লাগায় না এটা খুলে ফেলছিল যার ধরুন এরকম হয়েছে তো এরকম যদি হয় যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি কোনো কখনো যে আপনার ইয়া হয় না উইন্ডোজ আসে না বা উইন্ডোজ সেট আপ করতে গিয়ে আপনি যদি দেখেন যে পার্টিশন নাই সেক্ষেত্রে কি আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা হার্ড ডিস্কে প্রবলেম করছে সে জন্য আপনারা জাস্ট এই এখানে হার্ড ডিস্ক খোলার জন্য ওই দু থেকে তিনটি স্ক্রু থাকে আপনারা এইভাবে অনলি তিনটে স্ক্রু মধ্যে এক দুই তিন এই তিনটে স্ক্রু থাকে এই তিনটে স্ক্রু খুলে আপনারা নিজেরাও চেক করতে পারেন এগুলো কোনো জটিল কোনো বিষয় না আমার যারা ফলোয়ার আমার যারা ভিওয়ার তাদের জন্যই মূলত আমি এগুলো আপডেট করে থাকি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ